Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión les traigo un tema de un video previo que ya hicimos, pero ahora este con nueva información, con actualización y con preguntas claras que ustedes nos han hecho, muy específicas y que en este video les vamos a responder. ¿Qué pasa si todos los días o diario consumo avena? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles pudieran ser las desventajas? Vean este video conmigo. Bien amigos, pues la avena es un alimento, es un superalimento, sinceramente. Eh, yo siempre recomiendo avena eh, a mis pacientes porque la avena es un alimento que revolucionó a la industria agroalimentaria en todos los seres humanos. Eh, gracias a la avena hemos podido eh, vivir más, desarrollarnos, crecer, eh, tener adecuadas cantidades de salud y sobre todo mitigar el hambre en gran parte de, eh, de las poblaciones de este planeta. La avena es un alimento muy, muy completo, es un alimento que contiene altas cantidades de fibra, de fibra dietética que nos ayuda muchísimo. Es un alimento que contiene proteínas, que son proteínas vegetales y proteínas de cereal que nos ayudan muchísimo a, a, a tener muchos aminoácidos que van a promover el desarrollo de cadenas de, de, cadenas de proteínas que van a, de, de, perdón, de cadenas de aminoácidos que van a generar una reconstrucción proteica de nuestros músculos, de nuestras fibras musculares y por lo tanto originar hipertrofia muscular. Está demostrado que la avena en condiciones, en alimentos y en, sobre todo eh, en dosis adecuadas y con adecuados eh, ejercicios que se lleguen a mostrar, que se llegue a realizar por parte del ser humano, origina hipertrofia muscular. También está demostrado que la avena disminuye los niveles de triglicéridos y de colesterol en sangre. La avena, al ser un alto, eh, un alimento con alto contenido de fibra dietética, nos ayuda a mejorar la digestión, nos ayuda a promover también los famosos, este, la flora intestinal, los famosos probióticos y prebióticos, ayuda a que se desarrollen mejor y que tengamos una mejor digestión y podamos absorber y saponificar mejor las grasas, las proteínas y distribuirlas al resto de nuestro cuerpo. Entonces la avena es un gran alimento para nosotros. Ahora, ¿consumir diario avena? ¿Es, es posible eso? ¿Nos hará algún tipo de daño? La respuesta es... Sí, es posible que diario consumas avena. ¿Te va a hacer daño? No, no te va a hacer daño. ¿Quiénes no pudieran consumir avena? Pues realmente no hay una restricción para personas que consuman avena. Salvo, por ejemplo, eh, algunas avenas pueden tener rastros de trigo. O algunas avenas, tengan mucho cuidado, vienen combinadas con la famosa sémola de trigo. Entonces, si viene con sémola de trigo, va a contener gluten. Y el gluten, algunas personas son intolerantes al gluten, como pudiera ser la enfermedad celíaca o como pudiera ser intolerancia al gluten. Entonces, estas personas traten de ver que sea avenas, avena integral 100% avena y que no tenga rastros de trigo. Si leen en la etiqueta de atrás, puede contener trigo o puede contener gluten, tengan cuidado si ustedes tienen, si son intolerantes al gluten, si son, tienen enfermedad celíaca o si tienen... Este, algún tipo de, de intolerancia a este tipo de, de compuesto, a este tipo de proteína del trigo, ¿no? Bien, de ahí en fuera todos los demás pueden consumirla. Ahora, ¿cómo consumirla? En el video previo yo les explicaba, si ustedes quieren elevar masa muscular, quieren estar bien nutridos y quieren aumentar la, la, su volumen de todo su cuerpo, yo les aconsejo que la coman cocida. ¿Cómo es cocida? Ponen a hervir agua, en esa agua hirviendo, este, poco antes de que hierva, pueden vaciar la avena con un poquito de canela para que tenga sabor y la dejan hirviendo a fuego bajo aproximadamente unos 5 minutitos eh, a 10 minutos máximo y esa avena ya va a estar cocida. Después ustedes la pueden comer con leche, si no toman leche la pueden consumir con algún otro, con agua simplemente o inclusive sin agua y la pueden endulzar con algún tipo de fruta que a ustedes les guste, como pudiera ser mango, como pudiera ser este plátano 
o, o le pueden poner un poquito de agua o le pueden poner algún preparado de proteína que ustedes de por sí tomen para el gimnasio y va a saber bastante rica y además va a tener una doble dosis de proteína. Entonces es para las personas que quieran aumentar su masa muscular y que además quieren absorber todos los nutrientes que contiene la avena. Entonces cocida es ideal para este tipo de personas. Ahora, si tú quieres bajar de peso consumiendo avena, no te aconsejo que la cosas, te aconsejo que la comas cruda. ¿Y cómo comerla cruda? Pues a cucharadas, ¿no? ¿Verdad? Pues es casi imposible consumirla así. Puedes combinarla con granola o puedes combinarla eh, con algunos de tus alimentos y espolvorearla en, tus, en, tu, en tu fruta, por ejemplo, o espolvorearla en alguna ensalada, por ejemplo, puedes ponerle queso... Arriba puedes ponerle este, la, eh, una ensalada, por ejemplo, de, de jitomate con lechuga, aceite de olivo y le puedes espolvorear un poquito de avena y eso te va a ayudar mucho como fibra extra que vas tú a tener. ¿Cuál es la manera más sencilla de consumir la cruda, la avena? En licuados, en licuados, en jugos o en esquimos. Yo la verdad, eh, cuando, por ejemplo, cuando me hago licuado de plátano, me gusta mucho poner la avena, muchísimo. Yo le pongo eh, un poco de leche, yo no soy intolerante a la lactosa, entonces le pongo un poco de leche, le pongo avena, le pongo un plátano, o a veces hasta plátano y medio. Regularmente no le pongo azúcar, no lo endulzo. Le puedo poner una cucharadita de miel o miel de agave. Este, y eh, le puedo eh, poner un chorrito de vainilla nada más como saborizante. Y créanme que queda un licuado delicioso. Y eso tiene proteínas, este, tiene muchísima fibra, te ayuda a bajar de peso y sabe buenísimo. Y es una proteína vegetal que tú te puedes preparar y que aparte te ayuda a bajar de peso y contiene altas cantidades de fibra que te ayuda a tu digestión. Ese es buenísimo. La otra manera de consumirlo es, les digo, en algunos jugos. Hay algunos jugos, por ejemplo, si hacen jugo de manzana, jugo de manzana con todo y la cáscara, este, eh, en una licuadora con agua y le pueden poner avena. ¿Y ese para qué se utiliza? Pues mis amigos cardiólogos lo utilizan como, un, como altos contenidos de fibra, eh, como ácidos grasos de buena calidad. Tiene ácido linoleico, por supuesto. Tiene eh, ácidos conjugados. Este, tiene un, un tipo de omega 6 muy especial que nos ayuda a que se limpien nuestras arterias y nuestras, nuestra circulación, nuestro sistema cardiovascular. Entonces los cardiólogos lo recomiendan bastante de esa forma consumirlo con ese, ese jugo de, de avena con manzana y es buenísimo, buenísimo, se los recomiendo de verdad, nada más no le pongan azúcar porque entonces no va a tener mucho, mucho chiste, ¿no? Y le pueden, puede ser con agua o inclusive hasta le pueden poner un poco de leche. A algunas personas les cae pesado, entonces yo les aconsejo más que sea con agua. Y la otra manera de consumir avena, que no es tanto consumirla, sino es untársela, hacer una pasta de avena cruda con agua, y, y haces como una pastita y esa pastita te la pones en la cara como una especie de mascarilla. Mis amigos dermatólogos saben mucho de esto porque eh, la mayoría, no sé si ustedes se han fijado, pero muchas cremas finas, caras, te dicen con avena. ¿Por qué? Porque la avena ayuda a sacar la grasa periférica que tenemos en nuestra piel y... Ayuda a limpiar los poros y ayuda, es un astringente, ayuda a eliminar las bacterias que se encuentran en nuestra cara. Entonces eso nos ayuda muchísimo, aparte de que alisa, hidrata la piel y elimina parte de las arrugas e inclusive nos puede ayudar muchísimo a que podamos evitar los, los molestos granitos o el acné. Entonces la avena en la piel es buenísima. O si ustedes tienen alguna enfermedad de la piel, también se utiliza como antiinflamatorio de la piel. Es buenísima. Pregúntenle a su dermatólogo y van a ver que les va a dar muchas recetas al respecto. Bueno amigos, pues este yo soy fan de la avena, les soy sincero. La voy a seguir consumiendo, la sigo consumiendo y la receto ampliamente. Si ustedes están en lo mismo, mándenme eh, sus comentarios, sus sugerencias. No olviden este, dejar su like, no olviden compartir este video uh, en las demás redes sociales y si quieren dejarnos alguna aportación hay un botoncito ahí de un corazoncito en forma de corazoncito que se llama supers, o sea super gracias y ahí pueden dejar alguna aportación, desde un centavo hasta miles de pesos. <ríe> bueno amigos, yo como siempre les mando un gran abrazo y les deseo que estén muy bien. Hasta luego.